हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होपफुली यू ऑल आर फाइन एट यू होम तो अपन बात करें क्लास एट्थ की एस एस टी अपना फर्स्ट लेसन हाउ एंड एंड वेयर चल रहा था तो अपने पीछे ये यहाँ पे स्टडी किया था कैसे कौन कौन सी डेट को कौन कौन से इवेंट हुए थे उनके बाद में अपन मतलब जो प्रिडिसन ऑफ हिस्ट्री के अंदर अपन ने कुछ सपट लिया था और अपने यहाँ से शुरू करते हैं और ये जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ हो गया था सेकंड हो गया था एंड ये जो थर्ड भी हो गया था ठीक है अपन करते हैं अभी आज फोर्थ से शुरू ठीक है देखिए इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय मेनी हिस्टोरियंस दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू प्रोडाइज द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर यानी अब यहाँ पीछे क्या किया है कि अपने जो हिस्ट्री को किस हिसाब से हिंदू जो रूलर है और मुस्लिम रूलर है और ब्रिटिश रूल इन जो थ्री पार्ट्स में जो डिवाइड किया है लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुछ हिस्टोरियन ने ये माना है कि ये सही नहीं है इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड करने का इंडियन हिस्ट्री के सही विभाजन करने का ये जो धर्म के आधार पर या जो शासक के धर्म के आधार पर अपन जो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं ये एक तरीका सही नहीं है ठीक है द प्रॉब्लम द द प्रॉब्लम विद द प्रोडिसन ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय जेम्स मिल was that he divided the indian society in three stages theek hai the problem with the periodization of indian history by james mill in indian history jo james mill ke dwara di gayi thi uske andar kya problem thi was that ye problem thi ki he divided indian society in three stages usne indian society ko three stages mein divide kiya however fir bhi this suggested that no other major changes took place in history of india other than religious ones theek hai na fir bhi ye mana ja sakta hai ki dharmik privartan ke alawa koi zyada sa jo privartan hai wo indian history ke andar nahi aaya tha theek hai na it is to be considered that the uh, no great changes occurred except the religious changes theek hai how aware sorry ye ho gaya apna हम्म यानी धार्मिक के जो चेंजेज है उनके अलावा कोई ज़्यादा से चेंजेज नहीं है ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश ठीक है ना यहाँ पे बात करें मुस्लिम रूल की और ब्रिटिश रूल की दे वर थाउजेंड्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम प्रिंसली स्टेट ठीक है ना क्या भी वहाँ पे क्या थे हजारों हिंदू और मुस्लिम आ, जहाँ पे शासक थे ऐसे राज्य थे इनफैक्ट इनफैक्ट थ्रू दिस पीडिशन ही ट्राई टू डिवाइड द पीपल विद देयर ओन स्पेसिफिक आइडेंटिटी विच वाज नॉट करेक्ट वास्तव में जो इसके थ्रू है उसने क्या किया था कि सोसाइटी को इस हिसाब से बांटने की कोशिश की थी जो कि उसके अकॉर्डिंग रिलेट करती थी और जो कि सही नहीं थी वो एक स्पेशल आइडेंटिटी के आइडेंटिटी के हिसाब से उसने जो डिवाइड करने की कोशिश थी कोशिश की थी विच वॉज नॉट करेक्ट ठीक है अदर्स द इंडियन स्कॉलर्स जो भारतीय विद्वान थे लेटर क्लासिफाइड इंडियन हिस्ट्री इन टू एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न और उसके बाद में जो भारतीय विद्वान हुए थे उन्होंने क्या किया इंडियन जो स्कॉलर हुए थे उसने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया ये तो एंशियंट एक मेडिवल एंड मॉडर्न बट लेकिन दिस क्लासिफिकेशन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम और लेकिन इस क्लासिफिकेशन की भी अपनी खुद की मतलब प्रॉब्लम्स थी यानी इस क्लासीफिकेशन को भी अपन बहुत सही नहीं मान सकते थे दिस प्रोडिजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट और ये जो अपना जो वर्गीकरण है जो कि कहाँ से है जो कि वेस्ट से है यानी पश्चिम से है वेयर मॉडर्न पीरियड इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ और जहाँ पे ये जो अपन बात कर रहे हैं ना कौन सी कि मॉडर्न की एनशियट मेडिवल ठीक है ये जो मॉडर्न की बात कर रहे हैं ठीक है ये क्या है 
period is associated with the growth and development of science, rationalism, humanism, logic, freedom and equality. यानि इस modern का अर्थ ही है कि वह period, ठीक है जिसके अंदर विकास हुआ, ठीक है ना वह period को हम modern history में मानेंगे जिसके अंदर science का rationalism बौद्धिकवाद ह्यूमनिज्म लॉजिक फ्रीडम इक्वलिटी समानता इन सब का विकास हुआ वो पीरियड को हम मॉडर्न हिस्ट्री में मानते हैं एज पर बेस्ट क्योंकि वहाँ की जो हिस्ट्री है उसमें लिखी गई है तो उसके अंदर ये जो पीरियड आता है मॉडर्न हिस्ट्री को उसके अंदर ये चीज़ें हुई है लेकिन इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री में इस टाइप के कोई भी चेंजेज है देखने को नहीं मिलते इसलिए ये ये माना जाता है ये भी एक सही तरीका नहीं है प्रॉपर वे नहीं है जो इसको हिस्ट्री के जो ये डिवीज़न जो बांटे हैं हिस्ट्री के जिस हिसाब से डिवाइड किया है ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है द ट्रम मेडिवल वॉज यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वॉज नो डेमोक्रेटिक एंड लिबरल और ये जो मेडिवल है ये उस सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए बनाए विच वॉज नो डेमोक्रेटिक एंड लिबरल यानी जो सोसाइटी है वो ना तो क्या है कि डेमोक्रेटिक है और ना कि लिबरल है ठीक है हाँ हाउ वेर फिर भी इन द इंडियन कॉन्टेस्ट और इंडिया के हिसाब से अपन देखें द ब्रिटिश पीरियड इन हिस्ट्री कैन नॉट बी टर्म्ड एज मॉडर्न और जो ब्रिटिश जो पीरियड है जिसको अपन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको मॉडर्न कहना है वो सही नहीं है बिकॉज इंडियंस व डिनाइड लिबर्टी इंडियंस व डिनाइड लिबर्टी इंडिया को किसी भी प्रकार की आज़ादी वगैरह चीज़ें नहीं थी ना इक्वलिटी थी ना जस्टिस था यानी ब्रिटिश जो टाइम है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी ठीक है देर वॉज नो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड रैपिडली और जो इसके अंदर जो ब्रिटिश रूल का जो टाइम था इसके अंदर जो इकोनिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो अच्छी नहीं थी और इंडियस इंडियन इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन तेज़ी से क्या है उनका मतलब पतन हो रहा था ठीक है हदस इट इज अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल इसीलिए हम इस पीरियड को कॉलोनियल कहना सही रहेगा यानी उपनिवेशिक ठीक है अब देखिए नेक्स्ट कॉलोनाइजेशन नेक्स्ट क्या है कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या होता है कॉलोनाइजेशन में क्या होता है एक सेंट्रल सिस्टम ऑफ मतलब पावर होता है ठीक है ना एक कोई सेंट्रल पावर होती है वो क्या करती है अपना जो आसपास के जो जो भी क्षेत्र है मतलब ठीक है ना डोमिनेट द सराउंडिंग लैंड एंड जो क्षेत्र है और या उसके उ, जो उपभाग है ठीक है ना उस पर वो क्या करती है अपना कंट्रोल रखती है ठीक है ऐसी एक पावर कॉलोनाइजेशन रेफर स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन ठीक है ना इसको अपने एक माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ, अपना साम्राज्य स्थापित करना या जाना स्थानांतरण मान लो फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सेटलर कॉलोनीज थी वो अपनी इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं सेटलर सेटलर कॉलोनीज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग पोस्ट उसको भी मान सकते हैं एंड एंड प्लांटेशन उसको भी मान सकते हैं लेकिन कॉलोनिज्म उपनिवेशवाद है वो क्या है टू द एग्जिस्टिंग इंडिजनस पीपल ऑफ स्टाइल न्यूट्रेटिज और ये ये जो वर्ड है ये रेफर करता है कि एग्जिस्टिंग जहाँ के जो लोग हैं मतलब एंड इंडिजनस मतलब वहाँ के जो मूल निवासी है उनके अंदर ही वहाँ पे अपने जाके एडजस्ट होना सेटल होना और वहाँ पे एक न्यूट्रेटरी का एक नए समुदाय का विकास करना ये कॉलोनिज्म है ठीक है आ, कॉलोनाइजेशन ठीक है कॉलोनाइजेशन वॉज लिंक्ड टू स्प्रेड ऑफ टेन ऑफ मिलियंस फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और इतना जो ये उपनिवेश है जो इन्होंने उपनिवेश इतने स्थापित कर लिए थे ब्रिटिश ने कितने 
tens of millions from the western europe state or the in western europe jo state hai unka jo state hai wahan se tens of millions kilometers tak na kafi lambe samrajya unhone स्थापित कर लिया था काफ़ी लंबे स्थान पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था मतलब ब्रिटिश कैम टू इंडिया एज ए ट्रेडर सबको पता है जो ब्रिटिश है वो इंडिया में क्या है एक व्यापारी के रूप में आए थे सुन दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया और बाद में उन्होंने जो इंडिया की वेल्थ है उस पर कब्जा कर लिया और बहुत ही मतलब हो गए वो अमीर हो गए यानी इंडिया की जो वेल्थ है उस पर उनको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कोलोनाइजेशन और उन्होंने अपना जो मुख्य मोटिव था मोटिव उद्देश्य क्या उद्देश्य लेके आए थे वो वो एक ट्रेड का उद्देश्य लेके आए थे और बाद में उन्होंने अपना मोटिव चेंज करते हुए ट्रेड टू कोलोनाइजेशन यानी अपना जो साम्राज्यवाद जो अपना उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश स्थापित करने का जो वो उन्होंने मोटिव यहाँ पे बना लिया था दे दे प्लान्स इन्वॉल्व यूजिंग इंडिया एज ए फीडर देयर प्लान इन्वॉल्व यूजिंग इंडिया एज ए फीडर कॉलोनी फॉर देयर ऑन फ्लोरिशिंग इकोनॉमिक की बैक बैक इन ब्रिटेन उनका जो मुख्य मकसद क्या था बाद में ये था कि भी इंडिया को एक फीडर कॉलोनी यानी इंडिया यानी वहाँ पे वो क्या करेंगे ऑन फ्लोरिशिंग इकोनॉमिक की बैक इन ब्रिटेन यानी ब्रिटेन के अंदर वो प्रोडक्शन करेंगे और वहाँ पर जो जो भी वो करेंगे प्रोडक्शन उसको कंज्यूम करने के लिए उसको एक अच्छा एरिया मिल गया क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी एरिया काफ़ी बड़ा था तो वहाँ पे वो चीज़ें बनाएंगे और वहाँ का जो व्यापार है इंडस्ट्रीज है या इकोनॉमी है उसको इससे क्या मिलेगा डेवलपमेंट मिलेगा ठीक है दे कैप देयर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होन होल्ड ऑन इंडिया ठीक है ना दे कैप दे उन्होंने अपना फोकस रखा क्या ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड कि एक्सपेंड किया जाए यानी मतलब बढ़ाया जाए एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड और उनकी जो होल्ड है पकड़ है उसको प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित किया जाए ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम्स एंड 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 प्रैक्टिस जो ब्रिटिश रूल है वो क्या लेके आया अबाउट द चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ टेस्ट ठीक है एंड कस्टम कस्टम रीति रिवाज और इन काफ़ी चीज़ों में जो वैल्यूज एंड टेस्ट कस्टम एंड प्रैक्टिस में चेंजेस लेके आया क्या ब्रिटिश रूल जब आए ब्रिटिश आए उन्होंने क्या उद्देश्य लेके आए थे उन्होंने अपना उद्देश्य मोटिव चेंज कर लिया तो वो जो लोग इतनी मेजोरिटी में आए यहाँ पर रहने लगे ठीक है ना अपना एक उपनिवेश स्थापित कर लिया तो इन चीज़ों में क्या है कि चेंजेस आए ठीक है हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश रूल चेंज लॉट इन इंडिया ब्रिटिश रूल ने क्या कि भारत को बहुत ही चेंज कर दिया था इन द लेटर हाफ ऑफ इन द लेटर हाफ ऑफ नाइनटीन सेंचुरी लेटर हाफ मतलब हाफ तो हो गया फिफ्टी और लेटर हाफ फिफ्टी के बाद में और कब नाइनटीन यानी नाइनटीन फिफ्टी के बाद के अंदर बात कर रहे हैं बोथ द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश क्राउन एंड टेक्नोलॉजीज एंड एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस असर्ट बाई इन बाई द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरविनिंग द इकोनमीज ऑफ इंडिया इन ग्रेट ब्रिटेन और बाद में क्या हुआ नाइनटीन सेंचुरी के हाफ के बाद में नाइनटीन फिफ्टी के बाद में जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और इंडस्ट्रियल एक औद्योगिक क्रांति आई एक औद्योगिक क्रांति जो आई थी उसके अंदर बहुत ही बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब क्लोजली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड द ब्रिटिश वन ठीक है यानी जो मतलब ग्रेट ब्रिटेन था उसकी इकोनॉमी की और भारत का जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत ही ज़्यादा क्या क्या इसने अफेक्ट किया जो औद्योगिक क्रांति आई थी इनफैक्ट वास्तव में मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दैट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद क्राउन रूल ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूटिनिटी म्यूटिनी यानी क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में मेजर रूप में क्या हुआ चेंजेस हुए किस चीज़ के अंदर एक तो 
जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बहुत बड़ा चेंज है एक कम्युनिकेशन यानी संसार के अंदर चेंज है दे आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्राउन रूल ऑफ इंडिया यानी जो जो इंडिया के अंदर क्राउन रूल था ब्रिटिश का उससे वो संबंधित थे हैड ऑलरेडी बिगन और ये शुरू हो चुके थे बिफोर द फिफ्टीन यानी बिफोर द उपद्रह यानी विद्रोह यानी नाइनटीन का मान सकते हैं अपन उन्नीस की क्रांति पढ़ते हैं यानी विद्रोह से पहले पहले इन्होंने ये चीज़ें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या कर लिया था इम्प्रूवमेंट कर लिया था डेवलपमेंट कर लिया था ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड और सारे जो चेंजेस थे वो एक रिकॉर्ड के रूप में वो क्या करते थे सुरक्षित रखते थे हर चीज़ का वो क्या रखते थे लिखित रिकॉर्ड रखते थे दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाई ब्रिटिश ऑफिशियल टू कीप द ट्रैक ऑफ द वर्क एंड चेंजेस डन इन इंडिया ये सब चीज़ का क्या रखते थे रिकॉर्ड रखते थे और इस चीज़ को ट्रैक करते थे कि उनका जो काम है वो कैसा है और जो चेंज है वो किस हिसाब से उसका क्या बेनिफिट हुआ है क्या लॉस हुआ सारी की सारी जो चीज़ है वो सब कुछ करते थे वो एक रिकॉर्ड के रूप में मेनटेन रखते थे ठीक है द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी टू बी प्रिजर्व यानी ब्रिटिश मानते थे ब्रिटिश मानते थे कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है लेटर है सारे के सारे इनको सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको वो इन सबको संरक्षित करते थे स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस और स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव एंड म्यूजियम्स वर एस्टाब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को संक्षित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव एंड म्यूजियम्स अभिलेखागार ठीक है ना या संग्रहालय होते हैं ना म्यूजियम होते हैं अपने इनको बनाया गया एस्टाब्लिश किया गया स्थापित किया गया इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को रखने के लिए सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर टू गिव ए बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की बेटर पिक्चर को अपन समझने के लिए आ, और इनके क्या क्या वो सोर्सेज हैं उनको अपन मतलब पढ़ेंगे तो हमारे और ज़्यादा बेटर समझ आएगा जैसे देखिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है देखिए मतलब ब्रिटिश कैप द रिकॉर्ड ऑफ एवरी थिंग दे डिड यानी वो जो भी वो कुछ करते थे उनका वो क्या रखते थे रिकॉर्ड रखते थे दीज रिकॉर्ड्स वर कैप्ट इन रूम्स और ये जो रिकॉर्ड है वो किस में रखा जाता था कैप्ट इन रूम्स कॉल रिकॉर्ड रूम यानी जिस रूम में वो अपना ये रिकॉर्ड रखते थे उसे क्या बोलते थे रिकॉर्ड रूम द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द ऑफ द सॉरी क्या है द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल वो एक जो रिकॉर्ड रखते थे उनके पीछे उनका एक गोल था उद्देश्य था वो क्या था टू प्रिजर्व द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड्स एज मच एज पॉसिबल एंड क्लेरिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ द रिकॉर्ड यानी उसका जो क्या मीन है क्यों हमने ये ऑर्डर निकाला यानी कोई भी उसने उसने आधा इस नींद निकाला मान लीजिए सपोज डेट अपन बात करते हैं कोई भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब प्रशासनिक आदेश निकाला उसके पीछे उनका क्या मोटिव है कितना उनको इस चीज़ से बेनिफिट हुआ है नहीं उस चीज़ को पूरा वो सारा का सारा जो है डांस वो एक लिखित रूप में वो एक जो रखते थे ठीक है और इससे क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है वो इजीली क्लियर हो जाती है ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड वॉज असाइंड अ लेटर और जो सारी जो सीरीज थी रिकॉर्ड की वो असेंड ए लेटर फ्रॉम ए टू जेड ए टू जेड के रूप में होती थी उनका एक सिस्टम uh, होता था एंड द सर्टेन सीरीज आल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेज जैसे ए है हो गया बी सी हो गया अब इसके अंदर जैसे ए वन ए टू ए थ्री यानी वो सारे के सारे सिस्टम और इतनी सारी फाइल्स इतना सारा सिस्टम कैसे मतलब कैसे क्लासीफाइड करे वो तो इसलिए वो कैसे ए टू जेड करते थे फिर इसके अंदर भी अलग अलग सब पार्ट होते थे जिससे वो इजीली आइडेंटिफिकेशन है वो अगर बाद में करनी हो 
तो बिजली हो जाती थी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लेटर्स मेमोज सर्वेज न्यूज़पेपर मैगजीन्स ऑटोबाग ऑटोबायोग्राफीज रिपोर्ट्स एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसिस ऑफ ट्रेवलर्स नोवल्स एंड पोएम्स आर द सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटीज ठीक है तो जो ब्रिटिश रूल या अत्याचार मान सकते हैं हमारा हम तो अत्याचारी मानेंगे उनको उसको पढ़ने के लिए उसको समझने के लिए उसको जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ठीक है इन चीज़ों के थ्रू क्या कि हम ब्रिटिश रूल या अत्याचार मान सकते हैं अपन उसको जान सकते हैं भी किस हिसाब से उन्होंने रूल किया कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें वो एस्टेब्लिश की ठीक है तो ये अपना इतना चैप्टर मैंने आपको करवाया है ये आपको अच्छे से स्टडी करना है जो भी हार्ड मीनिंग आपको लगे तो आपको डिक्शन या गूगल करो आप उसको और कम से कम तीन चार बार इसको करो अच्छे से रीड आपको सब कुछ समझ आएगा ईच एंड मैंने बताया था प्रत्येक पैसेज प्रत्येक लाइन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं कि पीछे वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं तो जो भी चीज़ें इतनी मैंने करवाई है वो आपको अच्छे से हो और अपना और बाकी कल करेंगे कल या परसों में अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे स्टे होम स्टे सेफ